你好，两位需要点什么？一个草莓，一个夏威夷果仁。好的，请稍等。不好意思啊，把你的也点了。哎，夏威夷果仁不要了，你点你的吧。算了，就这样吧。好的。还带着我的皮车干嘛呀？我这些天失眠。忍不住又把他找了出来。你把他送给我的那个晚上，是我妈走了以后睡得最好的一夜。我总觉得我只要带着他，就永远不会把你弄丢。我一直都以为最爱我的人是你，最关心我，最理解我。没想到你会。我真的没想到，小仙儿，王小仙儿，你终于被我们骗成了。我跟陆岩根本什么事儿都没有，我们俩是骗你的，傻愣什么呢你？你还真信了啊？我们俩骗你的，我我上眼泪都掉出来了。哎，醒醒，冯佳琪，你们俩太过分了，这种玩笑也能开吗？你怎么了？怎么了？怎么了？讨厌，知不知道我差点都死了？对不起，对不起，以后骗你了啊，以后以后骗你。你们两个太过分了，这种玩笑能开吗？小葛良，小葛良，以后再也不骗你了。你是我的，路人也是我的，你们俩都是我的。我们俩都是你的，都是你的啊。设想过我要跟陆然在一起，我更没有想过要把他从你身边抢走。可是小仙儿，你有没有想过，你一次一次不厌其烦的在我面前说，陆然有多好，他有多温柔，多体贴。你在我面前表演你跟他在一起有多幸福。是你把他一步一步推到我的面前。那个时候的你忘了，我也是一个普普通通需要人关心、需要人爱的女孩。小仙儿，是你告诉我，全世界最值得人爱的人就是路人。你还记得那年的元旦吗？消息，不就一个元旦假期吗？在学校多自由啊！猜猜，陆然给我买了什么新年礼物？巧克力。PSP。那多俗啊！他给我买的是火锅一顿。这也能送啊？<笑>
。本来呢，他说要元旦陪我吃火锅的，结果他爸妈非让他陪着去旅游。为这事儿，我跟他生了好几天气呢。不过这个人还是比较有心的，准备了我爱吃的东西，还有锅一个。天哪！炉子一个。为了洗这东西啊，他把男生宿舍的水池全给占了。现在男生封他一个新外号，叫“陆某某”<笑>。男生啊，都爱面子，他能这样，真是为你什么都豁出去了。黄小仙儿，陆远对你可真够好的，他对我是还挺好的。他说上辈子欠我的，这辈子要还给我。嗯<笑>还有这个呢，哎，啊。嗯，我这人其实是还是挺不错的，又贴心，又有责任感，又有安全感。佳琪，以后你要找男朋友的话。也得找一个这样的，不行，你得找一个以这一做底线的，要不如路然的话，我这关就通不过。行了吧，还底线呢？我看他在你心目中啊，就是独一无二。我冯佳期一辈子积德行善，我要能找一个由他身上一根汗毛那么好的，我都知足了。<笑>天灵灵，地灵灵，把我所有的好运气全给冯佳期。所以，你把我的好运气都拿走了。我一直都把你当做我最好的闺蜜、最好的姐妹、最亲的亲人，小仙儿。你有没有把我当做你最好的姐妹啊？我相信有了入染之后就不是了。我只是你用来炫耀幸福的观众。任何幸福都是需要有观众的，不然就会打折。对你更是如此。你每次炫耀完了，你就会有双重的满足。我说对吗？有一年我生日，晚上我一个人等啊等，就想等一句你的生日祝福，可最终给我发来祝福的人是陆然。当时我就在想，小仙儿你在哪儿呢？你心里还有没有我冯佳期？你还记不记得今天是我生日？晚上哎，我这个今天没买着票，所以回不去了。明天我们俩就回去啊，到时候给你带礼物啊。嗯、我把二十二个贝壳穿成了项链，回来就给你了。你也没戴过。后来有一次帮你搬家，你让我扔一袋垃圾，我看到那串项链就在垃圾袋里。那是因为喜欢贝壳的人是你，不是我。不是，你根本不可能找得到这样一模一样还要完美无缺的贝壳。你总是幻想着有一天要和一个什么样的人在沙滩边捡贝壳，你觉得那样很浪漫？这是给佳期的生日礼物。你敢承认吗？你在那个时候想的是我，还是路然？这个还可以，所以每一个都代表他的一岁青春岁月，每一个都得必须得光彩照人，完美无缺。是佳期要过生日了
，还是和男朋友在享受在沙滩边捡贝壳的浪漫呢？难道你还要我为你这样的炫耀拍手鼓掌，永远做你们忠实的观众吗？你不觉得这样很过分？哎，几点了？哟，都快到了，赶紧的饭信息呀！快点啊，快点来！啊，今天我饭我饭。小仙儿，对不起，但是你相信我，我从来就没有想过要把陆然从你的身边抢走，我没有想过要跟他在一起。可是，这一切确实是这么发生了，挺好，真真的特别好笑。防火、防盗、防闺蜜，<笑>你为什么要防我呢？你不用防我，我没有想要抢路人，真的，小仙儿，你相信我，我没有想要把路人从你身边抢走，我压根儿就没想过，是你把路人放到我的面前，然后推到我的面前，你知道吗？我没有想要抢他，我从来没有想过要把路人从你这边抢过来。你怎么听不懂呢？你总是在我面前炫耀他有多好多好多好，我是要人爱的，你怎么不明白呢？你把他放到我的面前退过来，难道你没有问题吗？你是一个完美的人吗？你自私自,自利、目中无人，才会显得我冯佳琪有多温柔、有多体贴。你有没有想过你的问题呢？你全是对的，我全是错的，是我把他抢过来的，对吗？不是这样，真的不是这样的。我真的没有抢，我没有想到他竟然会这么恨我，也没有想到，在这样的场景里，放声痛哭的竟然是他。在这个世界上，有很多东西可以形成人与人之间的差距，富翁与乞丐之间，差的是钱；天才与白痴之间，差的是智商。而我跟冯佳琪之间，差的是路人。我们都错了，路人，你是无辜的。